os números de dengue aqui no estado chamam a atenção. As campanhas alertam diariamente sobre os riscos da doença. Os moradores são intimados a combater o mosquito Aedes aegypti dentro de casa. Mas e os espaços públicos? Como está sendo feita essa manutenção? Nós fomos conferir a situação em dois lugares. O resultado não foi dos melhores. Os inimigos estão aí e foram capturados em um dos túmulos do cemitério do Bonfim. A cada 15 dias, agentes das zoonoses percorrem os 160 mil metros quadrados da necrópole mais antiga da capital. Onde eles encontram potenciais focos, eles jogam larvicida. Maciel visita o local há 20 anos e, em quase todas as visitas, encontra as larvas do Aedes aegypti. Realmente a reincidência de foco aqui é muito grande. E uma vez que a gente pede também as pessoas que, 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 que façam isso, principalmente pós-finados, que é a época que as pessoas ornamentam muito os túmulos e às vezes com esse tipo de recipiente que eu falei, que é e coincide justamente com o período de chuva, gerando uma grande quantidade de foco no local. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, que administra os cemitérios públicos da cidade, diz que faz a limpeza e o trabalho de conscientização dos visitantes. Tarefa difícil diante da falta de educação. A visitação tem regras para evitar a proliferação de mosquitos. Plantas artificiais são proibidas porque acumulam água. O recolhimento é imediato. Está no decreto municipal 12.009, justamente porque essas plantas de plástico, elas guardam água. Elas, são, elas não são permeáveis. Guardam água e essa água fica parada lá e, consequentemente, vira um depósito para o mosquito da dengue. O cemitério é da época da fundação da cidade e tem mausoléus de todo tipo. A riqueza de detalhes pode esconder lugares para acumular água, sem falar nos túmulos em péssimo estado. As famílias precisam ficar atentas com a manutenção. Nós estamos notificando os concessionários, né, ou seja, os que detêm a perpetuidade, para que eles compareçam imediatamente ao cemitério para verificar se esses maus oléus estão com algum criatório. Porque nós não podemos mexer nessas obras, nós não podemos entrar nos maus oléus, porque é, é responsabilidade do concessionário. Outros locais de visitação pública, como os parques, também precisam de atenção para evitar qualquer acúmulo de água parada. É comum encontrar nos jardins as bromélias, que naturalmente retém água entre as folhas. Para o pesquisador da UFMG, é um perigo em potencial. É importante que as bromélias não estejam dentro das residências e em parques públicos. Se tiverem, devem ser tratados com larvicidas, periodicamente, que você elimina todas as larvas dos mosquitos. Caso contrário, eles vão desenvolver e você vai ter problema futuramente com a Aedes. E assim como nos cemitérios, educação para jogar o lixo no lugar certo não pode faltar. O problema de você deixar o parque sujo, é, principalmente com, com descartáveis, que é o grande problema, né? então uma boa limpeza do parque, disponibilidade de lixos, resolvem o problema. Preocupa o ser humano que joga a garrafa pedra na lagoa, que joga, essa sim pode criar, porque esse água o bicho entra lá dentro dela, não tem dos inimigos comerem, né? não tem que ficar lá dentro da garrafa protegida, aí que mora o perigo.